Hello guys, welcome to the channel. Myself Ashik. And in the video, we will talk about methods of neutral learning. So, in the video, we will be able to use the description of the video. So, first of all, neutral grounding. So, neutral grounding is nothing but the three phase system. We have a three phase system. We have a three phase system. And the moon is common or point. So, the point is current and zero. So, on the point is a neutral point. So, on the diagram, we represent the diagram. So, this is a phase A. This is phase B. This is phase C. In the moon phase, we have a common point. The point is a neutral point. So, in the point, we have a neutral point. In the point, we have a ground. So, in the ground, we have a neutral ground. So, in the ground, we have a 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 ground. So, that's why we have these types of grounding. So, let's see the details. First one is solid grounding, resistance grounding, reactance grounding, resonant grounding, voltage transfer grounding, resistance grounding, earthing grounding. So, let's see the details. So, first of all, we have these methods. So, first of all, we have solid grounding, resistance grounding, resonant grounding, earthing grounding. So, first of all, we have solid grounding, resistance grounding, resonant grounding, earthing grounding. So, first of all, we have effectively grounded system. The effectively grounded system is the name of the IEEE. The name of the IEEE is the name of the IEEE. In this method, we can connect a neutral ground to a wire in the diagram. So, the resistance of the wire and resistance of the reactor is very low. If you have a fault current, you can connect the flow around the reason. The wire and the resistance of the reactor is very low. If you look at the overface R, Y, B, there is a capacitance in the capacitance effect. So, R is a capacitor in R, C, R. Then, Y is a capacitor in C, Y. And B is a capacitor, but I will mention it in the recent future. And the two are common and connected to the ground. So, automatically, we can't see it, we can't see it visually. So, we can't see it in the same way. If you have a transmission line, you can see the capacitive and inductive effect. So, that's the effect. For example, if you have a phase B, you can see a fault. The fault is represented. So, if you have a fault, you can see the fault current in the fault current. So, that's why you have a lower resistance and lower reactance. So, you have a fault current in this path. So, if you have a fault current, you have a capacitance voltage of 0. So, that's why I represent it. So, let's see the case. So, if you have a fault current, you have a fault current. So, if you have a fault current, you have a fault current. So, if you have a fault current, you have a fault current. So, if you have a fault current, you have a fault current. So, if you have a fault current, you have a fault current. So, if you have a fault current, this is the capacitor voltage, the capacitor voltage is 0, so that's what I represent. Let's see the phase diagram. Here we have a present reflect, Y with respect to neutral, R phase with respect to neutral, and B phase with respect to neutral. So here we have the inductor. Here we have the inductor and the capacitor. So the capacitor is used, there are currents. So in this capacitor, there are currents. IRN, அப்படும் இந்த capacitorல் flow அக்குடைக் கரண்டு வந்து IYN. So, இது பார்த்தின் capacitor இருக்கிறால் 90 degreeல் இருக்கும். So, இதுக்கு R phaseக்கு அதுக்குல் கரண்டு வந்து 90 degree differenceல் இருக்கும். அதைமரி Y phaseக்கு அதுலிருந்து வருக்குடைக் கரண்டு வந்து 90 degree differenceல் இருக்கும். And இந்த இருந்துக்குமே resultant, இந்த கரண்டுக்கு இந்த கரண்டுக்கு so, if you look at the phase B, there is a fault tucker. So, the fault tucker is the exact opposite. Now, you can go to plus V. Why is it a fault? There is a value. If you have a plus X, it is a zero. It is a negative quantity. So, now, the fault tucker is a fault tucker. Now, the fault tucker is a zero. That is the value of the value of the minus X. So, that is a zero. So, that is the value of the plus V. So, if you have a fault, you will have a minus V and B direction on this side. So, the fault current is the same as lagging. Because, if you look at it, it will have a capacitor to use the effect. But, the fault current is the inductor. So, the inductor is not the same. So, the inductor is the same as fault current. So, the fault current is the same as inductor produce. If you look at the inductor, it will have a lagging. So, the line is the same as the line. So, if we shift this line with the center, in the neutral point, we will do the parallel with the center. IC and IF 
ஈக்குவல் சாரி ஈக்குவல் கிடையாது ஐசிஐஎஃப்ஓ ஆப்போசிட் இன் ஃபேஸ்ல நமக்கு தெரிய வருது ரெண்டுமே ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்ல இருக்குது அதான் எழுதியிருக்கேன் ஐஎஃப் அண்ட் ஐசி போத் ஆர் இன் ஆப்போசிட் ஸோ இதில் நம்ம பார்க்குற இந்த ஐசி கரண்ட் வந்து இந்த ஐஎஃப் கரண்டோட ஃபேஸ் ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஷிஃப்ட்ல இருக்கும் அண்ட் இதுல நம்ம இந்த கரண்டோட பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர்என் கரண்ட் இருக்குல்ல இந்த ஐஆர்என் கரண்ட் வந்து இந்த வழியா வந்து நேராக நம்ம நியூட்ரல் பாயிண்ட் ஐ மீன் இந்த 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 வயர் வழியா போயிட்டு மறுபடியும் ஆர் ஃபேஸ்ல போயிட்டு மழை ஸோ இது அதோட டைரக்ஷன் ஸோ அதே மாதிரி வந்து நெக்ஸ்ட் ஒய் ஸோ ஒயோ டைரக்ஷன் வந்து இந்த வழியா வந்து இப்படி போயிட்டு மறுபடியும் ஒய் ஒய் ஃபேஸ்ல போயிட்டு இங்க கனெக்ட் ஆகும் அப்புறம் வந்து ஃபால்ட் கரண்ட் ஃபால்ட் கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா ஃபால்ட் கரண்ட் அந்த வேற கரண்ட் கரண்ட் ஃபால்ட் கரண்ட் வந்து இது வழியா வந்து சென்டர் பாயிண்ட் போயிட்டு பி ஃபேஸ் வழியா போகுது ஸோ இது வந்து ஃபால்ட் கரண்ட் இதுதான் அதோட டைரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஸோ இதுல இந்த மெத்தட்ல மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இதுல வந்து நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸும் ரியாக்டன்ஸும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்போ வந்து பெரிய ஹை ஹை ஃபால்ட் டக்கு வரப்ப இது வழியா நிறைய கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அப்படி நிறைய கரண்ட் ஃப்ளோ ஆயிடுச்சுன்னா இந்த மிஷின் வந்து அடிக்கடி ஷாக்கிங் ஆகும் லைக் சடனா சடனா வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகாது நிறைய ஷாக் வந்து அது பியர் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் ஸோ அதனால சிஸ்டம் வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஆயிரும் அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இன்னொன்னு என்ன அடிக்கடி வந்து சர்க்கியூட் பிரேக்கர் கான்டாக்ட் வந்து பேர்ன் ஆயிரும் ஸோ இந்த ரெண்டு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் இந்த சாலிட் கிரௌண்டிங்ல இருக்கு அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அப் டு தேர்ட்டி த்ரீ கே வரைக்கும் இந்த மெத்தட் எல்லாமே யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் சாலிட் கிரௌண்டிங் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கிரௌண்டிங் பத்தி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கிரௌண்டிங் வந்து ஆக்சுவலி ரொம்பவே சிமிலர் டு த ப்ரீவியஸ் கிரௌண்டிங் தான் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா நம்ம நியூட்ரலையும் கிரௌண்டையும் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் மூலமா நம்ம கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஸோ ஃபால்ட் கரண்ட் வந்து இது மூலம் அப்ளையும் இது ஏன் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம்னா இன்கேஸ் வந்து ஃபால்ட் கரண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஸோ அந்த கரண்ட் வேல்யூ லிமிட் பண்ணணும் ஸோ லிமிட் பண்ணாதான் நம்மளால வந்து இந்த சிஸ்டம் வந்து ஸ்டேபிள் ஆகிக்க முடியும் நம்ம ப்ரீவியஸ் கேஸ்ல பாத்துருப்போம்ல அதுல வந்து அடிக்கடி எல்லா கரண்ட்டும் இதுதான் ஃப்ளோ ஆகுது அதனால வந்து சிஸ்டம் வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஆகுது அடிக்கடி மிஷின் வந்து ஷாக்கிங் ஆகிறதுனால நம்ம வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்றது மூலமா இது வழியா ஃப்ளோவராக ஃபால்ட் கரண்ட் வந்து லிமிட் லிமிட் ஆயிடுது ஸோ அதனால வந்து சிஸ்டம் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ஆரோட வேல்யூ வந்து நம்ம வேரி வேரி பண்ணிக்கலாம் அப்படி வேரி பண்ணி பண்ணி நம்ம வந்து கிரவுண்ட்ல ஆர்க்கிங் நடக்கிறதுல வந்து மினிமைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால ஃபால்ட் கரண்ட்டும் மினிமைஸ் ஆயிருது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல பார்த்தோம்னா இங்க வந்து ஷார்ட் ஆயிருக்கும் அதனால வந்து இங்க வர கெப்பாசிட்டில இருக்க வோல்டேஜ் வந்து நேரா இதுக்கு அக்கறாக இருக்க வோல்டேஜ் தான் ஃபாலோ ஆகும் அதே மாதிரி இந்த கெப்பாசிட்டில இருக்க வோல்டேஜ் வந்து நேரா இந்த இண்டக்டர் ரெக்கார்ட்ஸ் தான் ஃபாலோ ஆகும் இப்போ வந்து அப்படி நடக்காது ஏன்னா இங்க ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு அக்ராஸ் இருக்க வோல்டேஜ் வந்து இதோட டிராப் பிளஸ் இங்க இருக்க வோல்டேஜ் அந்த ரெண்டுமே ஆட் ஆயிரும் அதே மாதிரி இந்த கெப்பாசிட்டி அக்ராஸ் இருக்க வோல்டேஜ் வந்து இதோட டிராப் பிளஸ் இதோட வோல்டேஜ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணாதான் இதோட வோல்டேஜ் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல வந்து நியூ இங்க ஷார்ட் ஆயிருக்கனால எக்ஸாக்டா இருக்கும் அதனால இப்போ ரெண்டு இருக்கனால இதோட நியூட்ரல் பாயிண்ட் இங்க இருக்குன்னா அது ஷிஃப்ட் ஆயிரும் ஸோ நியூட்ரல் நியூட்ரல் பாயிண்ட் வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல இங்க இருக்குன்னா செகண்ட் கேஸ்ல நியூட்ரல் பாயிண்ட் வேற எங்கேயாச்சும் இருக்கும் அந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து வேற இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிரும் இது எந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டூ பாயிண்ட் டூ கேவில இருந்து தேர்ட்டி த்ரீ கேவி அந்த ரேஞ்சில் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுல நியூட்ரல் பாயிண்ட் ஷிஃப்ட் ஆகுது டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இதுல வந்து நியூட்ரல் பாயிண்ட் ஷிஃப்ட் ஆகிறனால இந்த எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே ஹையர் வோல்டேஜுக்காக நம்ம டிசைன் பண்ணி ஆகும் ஸோ அந்த ஹையர் வோல்டேஜ் விஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி இன்சுலேஷன் கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம நியூட்ரல் பாயிண்ட் ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு இல்லை அப்போ வந்து நம்ம இனிஷியலா வந்து நியூட்ரல் பாயிண்ட் ஷிஃப்ட் ஆகாதனால நம்ம மிஷின் நம்ம எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஒரு வேல்யூ ஆஃப் இன்சுலேஷன் கொடுத்துருப்போம் பட் இதுல நியூட்ரல் பாயிண்ட் வந்து ஷிஃப்ட் ஆனால நம்ம இருக்க எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஹையர் நல்ல இன்சுலேஷன் எக்ஸ்ட்ராவா கொடுத்து வைக்கணும் அண்ட் இந்த இந்த மெத்தட் வந்து ப்ரீவியஸ் மெத்தட காஸ்ட்லியஸ்ட் மெத்தட் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிரௌண்டிங் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிரௌண்டிங்ல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்
ஸோ இது என்னென்னா ஜீரோ சீக்வன்ஸில் வர ரியாக்டன்ஸும் பாசிட்டிவ் சீக்வன்ஸில் வர வர ரியாக்டன்ஸ் டிவிஷன் பண்ணால் அதோட வேல்யூ வந்து த்ரீயோட அதிகமாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ரியாக்டன்ஸ் கிரவுண்டிங் வந்து பாசிபிள் ஏன்னா இந்த மெத்தட் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து எங்கேயும் அப்ளை பண்ண மாட்டாங்க அது என்னென்னா இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் காரணமாக ஸோ இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இங்கே நம்ம இண்டக்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஹை டிரான்ஸ்டேண்ட் வோல்டேஜ் வந்து அக்யூர் ஆகுது ஸோ ஃபால்ட் இங்கே ஃபால்ட் அக்யூர் ஆகுது இல்லை இந்த ஃபால்ட் அக்யூர் ஆகுறதுனால இந்த ஏரியாவில் வந்து ஹை வோல்டேஜ் டிரான்ஸ்டேண்ட் வந்து அக்யூர் ஆகுது அதனால் வந்து இது பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜாக பார்க்குறாங்க This is all about reactance grounding. Resonant grounding is also known as arc suppressor coil grounding. So, the kind of name is arc suppressor coil grounding. If you do this, you can do neutral ground. You can do an arc suppressor coil. You can do a coil with a tapping. You can do a tapping with a tapping. You can do a ground. Now, there is an inductance in general. ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸும் நான் ரெண்டுமே பேரல் பண்ணி வைக்கிறேன் ஸோ ரெண்டுமே நான் பேரல் பண்ணி வச்சோம்னா அதில் வந்து ரெசனன்ஸ் நடக்கும் ஸோ ரெசனன்ஸ் கண்டிப்பாக நடக்கும் இல்லை ஸோ ரெசனன்ஸ் நடக்கிறது அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இதில் வந்து இங்கே இண்டக்டன்ஸ் இருக்குது இங்கே வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்குது எஃபெக்டிவாக அந்த ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு சிங்கிள் எப் கெப்பாசிட்டர் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த இந்த இண்டக்ட் இந்த இண்டக்டிவ் எஃபெக்டும் இந்த கெப்பாசிட்டி எஃபெக்டும் வந்து ரெண்டுமே பேரலில் கனெக்ட் ஆகினால இங்கே ஒரு ரெசனன்ஸ் ஃபார்ம் நடக்கும் ஸோ இந்த ரெசனன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுற பண்ண பண்ணுறது மூலமாக வர ஃபால்ட் கரண்ட் வந்து லிமிட் ஆயிரும் ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன் இங்கே வந்து ரெசு ரியாக்டன்ஸ் இருக்குது இங்கே வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே பேரலில் கனெக்டாக இருக்கனால ரெசனன்ஸ் வந்து அக்யூர் ஆகும் ஸோ ரெசனன்ஸ் அக்யூர் ஆகிறப்ப இதில் வர ஃபால்ட் கரண்ட் வந்து லிமிட் ஆயிடுது ஸோ இங்கே இருக்க கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து எப்படி இந்த இருக்க ரியாக்டன்ஸ் கூட மேட்ச் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டேப்பிங் செஞ்சு தான் இந்த டேப்பிங்ஸ் வந்து ஒன்றுனா மாற்றி மாற்றி இங்கே இருக்க கெப்பாசிட்டன்ஸும் இங்கே இருக்க ரியாக்டன்ஸ் வேலையும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி பார்ப்பாங்க ஸோ அதனால் ரெசனன்ஸ் வந்து நடக்கும் இதில் முக்கியமான அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்க்கிங் கிரவுண்டுனால வரக்கூடிய டேமேஜ் எல்லாமே ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் அண்ட் இதோட மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா நம்ம இப்போ லோடு இருக்குல்ல லோடு வந்து இப்போவுமே ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது இந்த டைமுக்கு வந்து இவ்வளோ லோடு இருக்கும் இந்த டைமுக்கு வந்து இவ்வளோ லோடு இருக்கும்னு சொல்லி ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது அது வந்து சைமல் அது எல்லாம் டைம் பை டைமும் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அப்படி டைம் பை பை சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கனால இதில் இருக்க இந்த வோல்டேஜ் இருக்குல்ல அக்ராஸ் ஆக வோல்டேஜ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இங்கே லோடு வேறி ஆச்சுன்னா இங்கே இருக்க கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூவும் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கும் அதனால் வந்து இந்த இன்டக்டன்ஸ் டேப்பிங் வந்து அடிக்கடி மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதில் So, this is all about resonance grounding, resonant grounding. So, next thing I'll talk about is voltage transformer grounding. So, in this method, the neutral is a voltage transformer. This is the voltage transformer. This is the voltage transformer. That's why we connect the ground. In this voltage transformer, the second ray is a relay. The relay is a voltmeter. So, this is the fault current flow. 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 This is the voltage transformer. ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த வோல்டேஜ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருக்க ரியாக்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் ஸோ ரியாக்டன்ஸ் வேல்யூ ரொம்பவே அதிகமா இருக்கிறதுனால இங்க வந்து ஐசி இருக்குல்ல இந்த ஐசி கரண்ட் இந்த ஐசி கரண்ட் வந்து இது வழியா ஃப்ளோ ஆக முடியாது ஸோ இந்த ஐசி கரண்ட் வந்து ஹை ஹை ரியாக்டன்ஸா இருக்கனால இது வழியா ஃப்ளோ ஆக முடியாது ஸோ அதனால என்ன பண்ணோம்னா இந்த வழியா போயிடும் ஃபால்ட் எங்க அக்கரா இருக்கோ அந்த டேரக்ஷன்ல போயிடும் ஸோ இந்த ரிட்டர்ன் பாத் இந்த ஐசி கரண்டோட ரிட்டர்ன் பாத் வந்து இப்படி போயிட்டு இது வழியா வந்து மறுபடியும் இங்க போயிடும் அதோட எடுத்துக்கு இந்த மெத்தில் நான் பார்க்குற முக்கியமான காம்பௌண்ட்னா இந்த சர்ஜ் டைவர்ட்டர் இந்த சர்ஜ் டைவர்ட்டர் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல் என்ன பண்ணோம்னா இப்போ ஹை வோல்டேஜ் சர்ஜஸ் இருக்கும்ல அந்த டைமில் என்ன நடக்கும்னா இது வந்து பைபாஸ் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ பைபாஸ் பண்ணுறது மூலமாக ஹை வோல்டேஜ் கரண்ட் எல்லாமே இது வழியாக வெளியே போயிடும் இந்த மிஷினுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது ஸோ இந்த மிஷின் மிஷின் வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட் எல்லாமே இது வழியாக பைபாஸ் ஆயிரும் டியூரிங் ஹை வோல்டேஜ் சர்ஜஸ் அதுக்காக தான் இந்த இந்த இது வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை ஸோ இது மூலமாக வந்து நம்ம எக்யூப்மெண்ட் வந்து எல்லாமே டேமேஜ் ஆகுறதுல இருந்து சேஃப் கார்ட் ஆகுது ஸோ லாஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிரவுண்டிங் த்ரூ எர்த்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ நம்ம வைண்டிங்ஸ் எல்லாமே ஒன்று ஸ்டாரில் இருக்கும் இல்லை டெல்டாவில் இருக்கும் இப்போ ஸ்டார் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நியூட்ரல் பாயிண்ட் சென்டரில் இருக்கும் பட் நம்ம டெல்டாவை பார்த்தீங்கன்னா டெல்டாவில் வந்து நியூட்ரல் பாயிண்ட் வந்து எங்கேயுமே இருக்காது ஸோ டெல்டாவில் நியூட்ரல் பாயிண்ட் கிடையாது
இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் லெஸ் ஆர்டிபிஷியல் நியூட்ரல் ஸோ சிஸ்டம்க்கு வந்து இது ஒரு ஆர்டிபிஷியல் நியூட்ரலா இருக்கும் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குல்ல எடுத்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல வந்து செகண்டரி வைண்டிங்கே கிடையாது பிரைமரி வைண்டிங் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு லிம்ஸ் இருக்கும் அதுல வந்து பிரைமரி வைண்டிங் என்னன்னா ரெண்டா டிவைட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ இந்த செக்ஷன் வந்து பிரைமரி வைண்டிங் இந்த பிரைமரி வைண்டிங்ல ரெண்டா டிவைடா இருக்கும் ரெண்டுமே சேம் லென்த்ல தான் இருக்கும் ஆனா எப்படி இருக்கும்னா இதுல வர ஃபிளக்ஸ் இதுல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஃபிளக்ஸ் வந்து இந்த காயில் இருக்க ஃபிளக்ஸ் வந்து அப்போஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி தான் இங்கே இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஃபிளக்ஸ் வந்து இங்க வந்து அப்போஸ் பண்ணும் சேம் லென்த் இருக்கும் சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபிளக்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த கீழே இருக்க வைண்டிங் எல்லாமே வந்து ஸ்டார் கனெக்ஷன் மூலமா நியூட்ரல் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஸ்டார்ல மட்டும்தான் நம்ம நியூட்ரல் எடுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு இந்த கீழே இருக்க செட் ஆஃப் வைண்டிங்ஸ் எல்லாமே ஸ்டார் கனெக்ஷன்ல கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்து இந்த இடத்துல வந்து கிரவுண்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ கனெக்ஷன் ஆனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்க வைண்டிங் ஓட எண்டு வந்து நம்ம ஒய் ஃபேஸோட எண்ட்ல போய் ஜாயின் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த ஒயில இருக்க செகண்ட் வைண்டிங்கோட எண்டு வந்து பியோட ஃபர்ஸ்ட் வைண்டிங்ல ஜாயின் ஆகும் அந்த மாதிரி பியில இருக்க செகண்ட் வைண்டிங் எண்டு வந்து நேர போய் ஆறு வைண்டிங்ல இருக்க எண்டிங்ல போய் சேர்ந்துருக்கும் அண்ட் நம்ம இங்க பாக்குற இந்த மூணு மூணு லைன்ஸ் ஆறு ஒய் பி இந்த மூணு லைன்ஸ் எல்லாமே நம்ம எங்க தேவைப்படுதோ எங்க நியூட்ரல் தேவைப்படுதோ அங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த இந்த டெல்டாவுக்கு தேவைப்படுதுன்னா இதோட ஆறு இங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் இதோட ஒய் இங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் இதோட பி வந்து இங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்படி கனெக்ட் பண்ற மூலமா இதுக்கு ஒரு ஆர்டிபிஷியல் ஆர்டிபிஷியல் நியூட்ரல் பாயிண்ட் வந்து கிடைச்சிருச்சு நமக்கு ஸோ இது மூலமா கிரவுண்டிங்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க லைக் இங்க வந்து ஃபால்ட் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறப்ப அந்த ஃபால்ட் கரண்ட் வந்து இது வழியா கீழே போயிடும் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் எர்த்திங் எர்த்திங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் ஏதாவது புரியலன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி